দর্শক আপনার জানেন এক জুন জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করা হবে যে সময় বাজেটটি উপস্থাপন করা হচ্ছে তখন দেশে একটা মন্দা তৈরি হয়েছে অর্থনীতিতে বহির্বিশ্বের চাপটার কারণেই বিশেষত ফরেন অ্যাকাউন্টে আমাদের যে চাপ তৈরি হয়েছে তার কারণেই আমাদের দেশেও বড় ধরনের মূল্যস্ফীতির মধ্যে জাতি রয়েছে ইকোনমির নানান জায়গায় এর প্রভাব রয়েছে সেরকম একটা পরিস্থিতি পাশাপাশি আসছে নির্বাচন এই দুটি মিলেই সরকারকে একটা বাজেট তৈরি করতে হবে মূল্যস্ফীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে আবার নির্বাচনী বছর যেহেতু সেহেতু নির্বাচনীর বৈতরণী পার করার জন্য গভর্নমেন্টের দিক থেকে কিছু প্রকল্প এখানে থাকবে আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব যে আসলে এই যে সাত লক্ষ চৌষট্টি হাজার কোটি টাকার বিরাট বাজেট হচ্ছে বা ইনফ্লেশনকে সাড়ে ছয় পার্সেন্টের মধ্যে বেঁধে রাখা বা আমাদের প্রবৃদ্ধিটাকে সাড়ে সাত পার্সেন্টের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা তার সাথে জনমানুষ যে সাধারণভাবে একটা মূল্যস্ফীতি চাপের মধ্যে আছে সেখানে কতটা আমরা ছাড় পেতে পারি তো এই জন্যেই আজকের এই বিজনেস আমাদের নেক্সাস টেলিভিশনের যে বিজয়ী অনুষ্ঠান সেখানে আমরা আজকে আলোচনা করব বাজেটে আসলে সাধারণ মানুষের জন্য কি থাকছে সেটি বোঝার জন্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগে জাহাঙ্গীর আলম আপনাকে স্বাগত জানাই একসাথে ইকোনমিক রিপোর্টার ফ্রমের সাধারণ সম্পাদক এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের বিশেষ প্রতিনিধি আবুল কাশেম আমাদের মাঝে উপস্থিত তা আপনাকেও স্বাগত জানাই যেমনটি বলছিলাম আমরা শুরুতেই জাহাঙ্গীর আলমের কাছ থেকে জেনে নিব যে বাজেটের তাৎক্ষণিক জিনিসগুলো আপনি কতটা জেনেছেন মানে এবারে বাজেটে কি কি হচ্ছে বলে ম্যাক্রো জায়গা থেকে আপনি শুনেছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ এইবার আসলে বাজেটটা আসলেই কারণ সামনেই তো নির্বাচন এবার বাজেটের আকারও বড় হবে এবং সরকার চেষ্টা করবে যে অনেক কিছু দেখানোর জন্য কারণ আসলে তার এই বাজেটের সাইজটাও আপনি যদি দেখেন যে সাত লাখ পঁয়ষট্টি হাজার কোটি চৌষট্টি হাজার কোটি টাকা সেইখানে আবার ট্যাক্স রেভিনিউ অনেক চার লাখ চল্লিশ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা এডিপির সাইজও অনেক বড় আসলে গভর্নমেন্ট যেটা চাচ্ছে যে এই বাজেট কিছু চমক বলতে আসলে ওইটুকুই যে বাজেটের আকারটা অনেক বড় কিন্তু এই বাজেট বাস্তবায়ন করে আসলেই সেই সক্ষমতা আমাদের আছে কি না আমরা দেখি যে প্রত্যেকবারই আপনি দেখেন যে এডিপি যে বরাদ্দটা দেওয়া হয় সেটা আসলে আমরা প্রথম আট দশ মাসে ফিফটি পারসেন্ট ফর্টি পারসেন্ট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি পরের দুই মাসে গিয়ে আসলে সেখানে কি সম্পদের অপচয় হয় আসলে তো এই বাজেটে আসলে যেটা আমার প্রত্যাশা যেটা আছে যে আসলে লোকজন এখন মুদ্রাস্ফীতির জন্য উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির জন্য লোকজনে হিমশিম খাচ্ছে বেশিরভাগ হিমশিম খাচ্ছে যারা আসলে লিমিটেড ইনকাম পিপল যাদের ফিক্সড ইনকাম একেবারে গরিব ওকে সমস্যা নাই তার সে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারছে সে ইনকাম সামাও সে একটু বেশি পরিশ্রম করে ইনকামটা ই করে বা একেবারে উচ্চবিত তো আরও সমস্যা নেই সমস্যাটা হচ্ছে একেবারেই যারা মধ্যবিত্ত মিডিল ক্লাস আরও আসবো তবে তার আগে কিছু ইনফরমেশান যেহেতু মাঠে ময়দানে রিপোর্টার বাজেট কাভার করেন এবং এনবিআর যে ট্যাক্সগুলো দেয় যার কারণে এই মূল্যস্ফীতি ঘটে বা ট্যাক্সে চেঞ্জ করলে মানুষের আয় ইনকামের সুবিধা হয় সেসব জায়গাগুলো একটু তার কাছ থেকে ইনফরমেশানগুলো শুনতে চাই বড় একটি জায়গা হচ্ছে এবারে ইনফ্লেশন ম্যানেজমেন্ট যেমনটি জাহাঙ্গীর আলম সাহেব বলছিলেন বা আমিও শুরুতে বলেছিলাম সেক্ষেত্রে সরকার একটা সোশ্যাল সেফটি নেট দেয় বা সামাজিক নিরাপত্তা বা সামাজিক অর্থবিত্ত কিছু দেয় গরিব মানুষকে তাতে করে সে কিছু স্বল্প মূল্যে জিনিসপত্র পায় আবার কেউ কেউ ক্যাশও পায় সেখানে কি কোনো পরিবর্তন এবারে বাজেটে থাকবে বলে আপনি শুনেছেন ধন্যবাদ মঞ্জুর ভাই যে এবারের যে সোশ্যাল সেফটি নেট গতবারে সোশ্যাল সেফটি নেটে একশো বাষট্টি একশো বাইশটা প্রোগ্রাম ছিল সরকারের এবার এই একশো বাইশটা প্রোগ্রামই থাকছে মানে নতুন করে কোনো প্রোগ্রাম সোশ্যাল সেফটি নেটে অ্যাড হচ্ছে না তবে বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা এই তিনটা জায়গায় হচ্ছে উপকার ভোগীর সংখ্যা পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাত লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার বাড়বে এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ভাতা উপকার ভোগীর সংখ্যা বাড়বে পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার বয়স্ক ভাতা এক লাখ লোক নতুন করে এটা পাবে এবং বিধবা ভাতাও এক লাখ লোক পাবে একই সঙ্গে এদের যে বাতার পরিমাণ বয়স্ক এবং বিধবা ভাতা এটা চোদ্দ পনেরো অর্থ বছর থেকে পাঁচশো টাকা করে ফিক্সড ছিল সে ওখানে হচ্ছে আপনার একশো টাকা বাড়বে বয়স্ক ভাতা আর বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা এখানে পঞ্চাশ টাকা করে বাড়বে প্রতি মাসে প্রত্যেকে আগে যে টাকা পাইতেন তার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা বেশি পাবেন 
এর বাইরে সোশ্যাল সেফটি নেটে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে যারা এই বেদে সম্প্রদায় আছে এই বেদে সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বাতা আছে সেটা শিক্ষা বাতা ওইখানে হচ্ছে তাদের বাতার পরিমাণ বাড়বে নতুন করে উপকার ভোগী যুক্ত হবে না এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য সরকার থেকে এক ধরনের বাতা আছে সেই বাতার পরিমাণটা বাড়বে এবং এই দুই জায়গায় হিজড়া এবং হচ্ছে বেদে সন্তানদের জন্য এখানে ষোলো কোটি টাকা এবার এক্সট্রা বরাদ্দ থাকবে এর বাইরে আমরা যতটুকু জানতে পারছি যে সরকার হচ্ছে খাদ্য সহায়তা বর্তুকি দেয় যেটা ওএমএস এটা সরাসরি সোশ্যাল সেফটি নেট বলাও যায় আবার বলাও যায় না কারণ এটা হচ্ছে আমাদের মানুষের দিক থেকে হয়তো মানুষ লাভবান হয় কিন্তু সরকারের দিক থেকে এটা টোটালটা সোশ্যাল সেফটি নেট না সরকার অনেক সময় হচ্ছে গুদাম খালি করতে হয় প্রয়োজন হয় নতুন দান চাল সংগ্রহের জন্য মানে সে বাধ্য হয়ে হচ্ছে ওগুলি বিক্রি করে তো এই খাদ্য সহায়তা বর্তকিতে এই অর্থবছরের মূল বাজেটে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল সংশোধিত বাজেটে সেখানে আরও আটশো কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয় প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা হয় এবং আগামী বাজেটে এখানে আট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখছে তো আমরা অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা যারা বাজেট প্রণয়ন করেন তাদের সাথে আলাপ করে যেটা জেনেছি যে এই যে খাদ্য সহায়তা এবং টিসিবির মাধ্যমে সরকার যে এখন এক কোটি পরিবারকে প্রতি মাসে খাবার দিচ্ছেন কম দামে তো এখানে একটা বরাদ্দ থাকছে কিন্তু এই বরাদ্দটা কম বেশি হতে পারে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের দেশে সরকার কী দামে দান চাল সংগ্রহ করবে বা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কী মূল্যে তার পণ্য আমদানি করতে হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে আমি জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের কাছে জানতে চাই একটা আয় বৈষম্য ইনফ্লেশনের পাশাপাশি আছে এখন এই আয় বৈষম্য কমানোর জন্য সরকার যে সোশ্যাল সেফটিনেটের আওতায় যে কর্মসূচিটা নিয়ে রাখছিল সেটাতে বাড়ছে না এটা কি আপনার কাছে কোনো জাস্টিফিকেশন বা কোনো ধরনের জাস্টিফিকেশন আপনার কাছে মনে হয় হ্যাঁ আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও অনলি এইট পারসেন্ট এটা একেবারে ইভেন কি আমাদের প্রতিবেশী দেশের চেয়েও কম গভর্নমেন্ট কী করছে আসলে আই বৈষম্যটা কেন আসলে ই হচ্ছে না সোশ্যাল সেফটিনের প্রোগ্রাম চালু আছে আই বৈষম্যটা কেন কমছে না কারণ কি যে বাংলাদেশে আপনি দেখেন যে গভর্নমেন্টের যে রেভিনিউ ট্যাক্স থেকে যে রেভিনিউটা আসে এটার এইটি পারসেন্টই আসে আপনার ওই যে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স থেকে ভ্যাট ইম্পোর্ট ডিউটি তো এইটার দিয়ে যদি আসে ফলে কি হয় যে ভ্যাট থেকে আসলো ইম্পোর্ট ডিউটি থেকে আসলো পরোক্ষভাবে কিন্তু আবার ইনফ্লেশনই তৈরি করে কারণ ট্যাক এটা বাড়লে তুই হয় কিন্তু এটা যদি করা যেত যে ইনকাম ট্যাক্সের যদি এটা বাড়ানো যাইতো কারণ ধনী লোকদেরকে যদি আসলে করের আওতায় নিয়ে আসা যাইত বাংলাদেশে আপনি দেখেন টিআইএন আসে কত প্রায় বিরাশি লাখ কিন্তু সেখানে আসলে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করে থার্টি ফাইভ লাখ তো সেইখানে আবার যারও সাবমিট করে তারও সবাই যে একেবারে ওয়েল অফ পিপল তা না অনেক আছে যেমন মধ্যবিত্ত বা কম লো ইনকাম পিপল তারা সাবমিট কিন্তু হাই ইনকাম পিপল আমি নিজেও দেখছি যে আমার এলাকায়ও দেখছি যে তাদের অনেক ইনকাম তারা জানেই না যে আসলে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে হয় কি না তো তাদেরকে যদি আসলে নিয়ে আসা যেত তাহলে কী হতো যে গভর্নমেন্টের রেভিনিউটা আসলে ট্যাক্সের মাধ্যমে বেশি হতো যত ডিরেক্ট ট্যাক্সের মাধ্যমে ট্যাক্স রেভিনিউ কালেক্ট বেশি হবে তত আসলে বৈষম্যটা কমবে কারণ আমি ধনীদের কাছ থেকে বেশি কর আদায় করছি সেইটাই আমি আবার যদি গরিবদের সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের জন্য যদি ব্যয় করতে পারি তাহলে কিন্তু বৈষম্যটা কমার একটা ভালো সুযোগ কিন্তু বাংলাদেশে হচ্ছে কি যে আসলে আমরা ইনডিরেক্ট ট্যাক্স থেকে বেশি রেভিনিউ কালেক্ট করি সেইটা আসলে সেইটাই দিয়ে সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম বা অন্যান্য প্রোগ্রাম রান করে ফলে হয় কি যে এটার আসলে একটা চেইন ইফেক্ট আমরা দেখতে পাই এই জন্য আসলে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা আসলে ই করতে পারছি না তো গভর্নমেন্টের এই জন্য ট্যাক্স স্ট্রাকচার বা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার যে এটা সেটাকে রোধ করতে হবে এবং ধনী লোকরা যেন আসলে কর ফাঁকি না দিতে পারে সেই ব্যাপারে আসলে একটু কাশ্মীর কাছে উনি যেহেতু প্রসঙ্গটা তুললেন যেটা হলো আমরা ব্যক্তি শ্রেণী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানোর কথা শুনছিলাম সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে বা এই স্ল্যাবের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য হচ্ছে কি না যেমনটা ছিল আগে যে পনেরো তিন লাখ টাকা পর্যন্ত কোনো কর দিতে হবে না তারপরে আয় হলে দশ পারসেন্ট এভাবে বাড়ছিল সেটার ক্ষেত্রে কোনো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ জানবে কি না আপনি কি কতটুকু শুনেছেন এখানে আমরা যতটুকু জানতে পারছি যে কর্মুক্ত আয় সীমা এখন যেটা তিন লাখ টাকা আছে এটাকে বাড়িয়ে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হচ্ছে এবং এই যে বিভিন্ন স্ল্যাব সেই স্ল্যাবটা আমরা যতটুকু জানি যে এই স্ল্যাবে কোনো পরিবর্তন আসছে না তবে 
অধিক ধনী যারা যাদের অনেক বেশি সম্পদ আছে তাদের যে সম্পদ কর সেখানে হচ্ছে একটু ডেটটা একটু বাড়বে বা আরও বেশি মানুষতে যাতে এই সম্পদ করে আওতায় আনা যায় সেরকম একটা ইনিশিয়েটিভ गवर्नमेंटের মধ্যে আছে আর যেটা পরিবর্তন আসছে যেটা স্যার বলছিলেন যে আমাদের মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তরা অনেক সময় হচ্ছে রিটার্ন দিচ্ছে তো এখন এই অর্থবছরে আমরা দেখছি যে প্রায় 32 লাখ রিটার্ন সাবমিট হয়েছে এর মধ্যে হচ্ছে 8 লাখ রিটার্নে কোনো ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া হয় না মানে তাদের কর্মক্ত আয়সীমার নিচে তাদের আয় তো এখন যেটা সরকার করতে চাচ্ছে বা এনবিআর যে টিআইএন থাকলে আপনাকে রিটার্ন তো দিতেই হবে এটা এমনিতে নিয়ম আছে রিটার্ন দিতে হবে এবং রিটার্ন আপনি সাবমিট করলে আপনাকে মিনিমাম ট্যাক্স দিতেই হবে 2000 টাকা ট্যাক্স দিতে হবে ফলে এই যে 8 লাখ এবার যারা হচ্ছে কর্মক্ত আয়সীমার নিচে যাদের আছেলো তারা যদি আগামী বছর রিটার্ন দিতে যায় তাহলে তাদের 160 কোটি টাকা ট্যাক্স সরকারকে দিতে হবে এটুকু পরিবর্তন আসছে এবং আমরা সেক্ষেত্রে আমার আরেকটা প্রশ্ন হলো ধরেন কিছু সঞ্চয়পত্র আছে ধরেন সেখান থেকে তো অ্যাট সোর্সে ট্যাক্স কেটে নেওয়া হয় সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট কি হবে এই 2000 টাকার সঙ্গে এই প্রসঙ্গটা বেশ জোরে শুয়ে আলোচনা হচ্ছে যে এখন সরকারের 38টা সার্ভিস আছে যেখানে টিআইএন থাকা বাধ্যতামূলক এবং আপনি দেখছেন যে গত অর্থবছরের বাজেটে আগে ছিল যে টিআইএন থাকতে হবে কিন্তু এখন যেটা করতেছি যে শুধু টিআইএন থাকলে হবে না আপনাকে রিটার্ন সাবমিটের ডকুমেন্ট দিতে হবে আপনি সঞ্চয়পত্র কিনতে চাইলে আপনাকে রিটার্ন সাবমিটের ডকুমেন্ট দিতে হবে এবং এটা এই পরিধিটা এবার আর বাড়াচ্ছে যে গ্রামেগঞ্জে জমি বিক্রি করতে গেলেও সে যখন দলিল করতে যাবে তখন তার রিটার্ন সাবমিটের ডকুমেন্ট দিতে হবে তো ফলে হচ্ছে আরো বেশি মানুষকে টিআইএন নিতে হবে এবং তাদেরকে বাধ্য হয়ে রিটার্ন দিতে হবে আমার ভাই যিনি হচ্ছে গ্রামে কৃষি কাজ করেন অল্প একটু জমি আছে তার কোনো আয় নাই কিন্তু সে যদি অসুস্থ হয়ে তার একটা জমি বিক্রি করতে যান ট্রিটমেন্টের জন্য বা মেয়ের বিয়ে দেবে একটা জমি বিক্রি করতে চান তাকে হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে ট্যাক্সটা দিতে হবে তবে সরকার এখানে এবার একটা পরিবর্তন আসছে যে আগে যেটা ছিল যে আপনি টিআইএন করলেন এই টিআইএন এর কোনো মৃত্যু নাই আপনি মারা যেতেন কিন্তু টিআইএনটা জীবিত থাকত এবং নিয়ম অনুযায়ী আপনি ক্রেডিটান দিতে হতো হয়তো অনেকে দেয় না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন আমরা দেখি না এইwidetilde মারা গেলে তো কেউ সে তো আর দিবে না কিন্তু এবার বাজেটে একটা সুযোগ থাকছে যে একজন টিআইএন আছে কিন্তু তার কোনো আয় নাই তো সে ক্ষেত্রে উনি এনবিআরে একটা আবেদন করতে পারবেন এবং ওনার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে যে ওনার আসলে ট্যাক্সেবল ইনকাম নাই তাহলে তার হচ্ছে রিটার্ন দিতে হবে না এরকম একটা সুযোগ থাকছে আর যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন যে আমি সঞ্চয়পত্র কিনলাম সেখানে আমি যে ইন্টারেস্টটা পেলাম সেটা তো সোর্সেই गवर्नमेंट ট্যাক্স কেটে নিচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমাকে দিতে হবে কিনা এবং আমরা এনবিআর অফিসারদের কাছ থেকে যেটুকু শুনছি তাহলে তার হচ্ছে রিটার্ন তো সাবমিট অবশ্যই করতে হবে এবং রিটার্ন সাবমিট করলে তাকে মিনিমাম 2000 টাকা দিতেই হবে তাহলে অতিরিক্ত 2000 টাকা দিতে হবে যতটুকু কেটে নিচ্ছে সেটা অ্যাডজাস্টমেন্টে কোনো সুযোগ নেই এইটা কি গভর্নেন্স বা এটা কি আসলে বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভূমিকা রাখবে কিনা বা আমরা যেটা জানি যে বড় লোকদের ট্যাক্সেস পরিমাণ তো আসলে কমে যায় আপনি কিভাবে দেখেন এটা হ্যাঁ এইটাতে আসলে বৈষম্য আমার মনে হয় এটা আরো বাড়বে কারণ হলো কি আপনি দেখেন যে আসলে অনেক মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের সোর্স অফ ইনকামের এইটা একটা বড় হাতিয়ার সঞ্চয়পত্র থেকে সেই এখানে 5% কেটে রাখছে আবার তাকে এক্সট্রা 2000 টাকা দিতে হচ্ছে কিন্তু ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করলে ফলে হচ্ছে কি যে তাকে ওইদিকেও দিতে হচ্ছে আবার এইদিকেও আবার এইদিকে বাজারে জিনিসপত্রের যে দাম কর্মক্ত আয় সীমা কিন্তু বাড়ে নাই আপনি ফিফটি পারসেন্ট যদি আপনি ধরেন যে কমোডিটি প্রাইস ইনক্রিজ করছে ফিফটি পারসেন্ট তাহলে কিন্তু কর্মক্ত আয় সীমা হওয়ার কথা ছিল চার লাখের উপরে কারণ তিন লাখের চার লাখ পঞ্চাশ হাজার কিন্তু সেটাও কিন্তু ই হচ্ছে না তাহলে কর্মক্ত আয় সীমা হয়তো উনি বললেন যে এটা পঞ্চাশ হাজার বাড়াইতে পারে থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড হইতে পারে ফলে হবে কি যে ধনী তো আসলে ধনীর কাছ থেকে আমরা ট্যাক্সটা নিতে পারছি না কারণ তাদেরকে আমরা আসলে ট্যাক্স নেটের মধ্যে নিয়ে আসতে পারছি না তারা ফাঁকি দিচ্ছে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে ফলে তারা ফাঁকি দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে যারা নিম্নবিত্ত বা যারা একেবারে কম ইনকাম তারা কিন্তু এই এক্সট্রা পেটা করছে আসলে এই দু হাজার টাকা এটা তাদের জন্য একটা বার্ডেন হবে কারণ এমনি তারা আসলে মুদ্রস্ফীতির চাপে তারা তাদের তারা খুবই এটা এই অবস্থার মধ্যে আছে এখন এই গভর্নমেন্টের উচিত হবে আসলে এইটা না করে ওই যে ধনী লোকদেরকে কিভাবে আসলে ট্যাক্স নেটের ভিতরে নিয়ে আসা যায় তাদেরকে 
তারা যেন কোনোভাবে ফাঁকি না দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে ভালোভাবে ই করতে হবে সেইটাকে এফিসিয়েন্ট হইতে হবে সেইখানে তারা যেন কোনোভাবেই দুর্নীতি বা অন্য কোনো ইয়েতে রাগব বলদেরকে যেন ছেড়ে না দেয় সেই বিষয়টা আসলে ই করতে হবে আমরা আসলে যারা যে একেবারে লো ইনকাম পিপল তাদের জন্য টি আইএনটা কেন বাধ্যতামূলক টি আইনটা এখন তার সঞ্চয়পত্র করতে গেলেই তাকে টি আইএন দিতে হচ্ছে এখন এই টি আইন নিতে গিয়ে সে একটা কিন্তু আবার বিপদে পড়ছে টু থাউজেন্ড টাকা আসলে কিন্তু এটা মনে হচ্ছে যে একটা ছোটো অ্যামাউন্ট কিন্তু আসলে একটা একেবারে লো ইনকাম পিপল বা একেবারে মার্জিনাল পিপল তার কাছে কিন্তু একটা বড় একটা বার্ডেন আমরা আপনার কাছ থেকে শুনবো আরও একটা বিরতে যেতে হবে কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি কাশেমের কাছে যেহেতু আলোচনাটা উঠে গেছে সঞ্চয়পত্রে সঞ্চয়পত্র কেনার ক্ষেত্রেও এটা তো আসলে মূলত পেনশনভোগী এবং যারা মিডিল ক্লাস ইনকাম পিপল তাদের এক ধরনের যারা ব্যবসা করতে পারে না তাদের সঞ্চয়টা উৎসাহিত করা প্লাস আছে সেখান থেকে একটা রিটার্ন পাওয়ার জন্য সেইখানে কোনো ধরনের চেঞ্জ আছে নানান ধরনের রেস্ট্রিকশন আছে সেখানে কোনো ধরনের চেঞ্জ আছে কিনা সেটা আমরা শুনবো তবে তার আগে একটা বিরতি দিয়ে যেতে হবে দর্শক সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন নেক্সাস টেলিভিশনের বিজয়ী অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা করছি এক তারিখে যে বাজেট আসছে সেই বাজেটে কি থাকছে আমি বিরতির আগে প্রশ্ন করে গেছিলাম আবুল কাশেমের কাছে যে আসলে সঞ্চয়পত্রের বিক্রি করার ক্ষেত্রেও কিছু বিধি নিষেধ আছে কত টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি করা যাবে একজন কত টাকা কিনতে পারবে এবং কোন পর্যায়ে টিন থাকলে কতটুকু কিন্তু এরকম নানান ধরনের রেস্ট্রিকশন সেখানে কি কোনো পরিবর্তন বাজেটে থাকবে বলে শুনছেন আপনারা এবছর আপনি জানেন যে সঞ্চয়পত্র তো একজনে সর্বোচ্চ চল্লিশ লাখ টাকা কিনতে পারে এবং গত দুই অর্থ বছর থেকে সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রিটা একটু একটু কঠিন করে দিচ্ছে যে মানুষ যাতে সহজে সঞ্চয়পত্র কিনতে না পারে কারণ এখান থেকে সরকারের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সঞ্চয়পত্র বিক্রি হচ্ছিল এবং সরকারের সুদ বার্ডেন অনেক বেড়ে যাচ্ছিল এই প্রেক্ষাপটে সরকার এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এর মধ্যে আমরা আইএমএফ থেকে যে ফোর পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছি সেখানে একটা শর্ত আছে যে সরকার টোটাল যে ঋণ নেবে তো এই ঋণের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের বেশি সে সঞ্চয়পত্র থেকে নিতে পারবে না এবং সরকার নিজেও চাচ্ছে যে সঞ্চয়পত্রে যেহেতু ইন্টারেস্ট রেটটা একটু বেশি তার হচ্ছে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট রিপেমেন্ট বার্ডেনটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে এই অর্থ বছরে এখানে আশি হাজার কোটি টাকা আছে এবং আগামী অর্থ বছর আর টোটাল রিপেমেন্টে আপনার এক লাখ কোটি টাকার উপরে বরাদ্দ থাকবে তো এই প্রেক্ষাপটে এবার তারা হচ্ছে একটু কন্ট্রোল করতে চাচ্ছে তবে এই কারেন্ট ফিসকালে সঞ্চয়পত্র বিক্রি আগের বছরের মতো বাড়ে নাই এবং এইবার বাজেটে যেটা লক্ষ্যমাত্রা ছিল সঞ্চয়পত্র থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো সরকার ঋণ নেবে এবং আগামী অর্থ বছরে বাজেটে এই লক্ষ্যমাত্রাটা কমিয়ে আনতেছে এবং এটা চৌত্রিশ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে এ থেকে বোঝা যায় যে সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি আর একটু কন্ট্রোল করবে নিরুৎসাহিত নিরুৎসাহিত করুন আমরা আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন জেনে নিয়ে তারপর জাহাঙ্গীর আলমের কাছে যেতে চাই আমরা শুনছিলাম যে একটা ওয়েলথ ট্যাক্সের আলোচনা সেটা কি কোনো কিছু হয়েছে মানে সম্পদ থাকলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে সেই সম্পদের এগেনস্টে এরকম কোনো আলোচনা কি আপনারা জানতে পান এটা হচ্ছে একটু আলোচনা আমরা জানছি যে আমি একটু শুরুতেই যেটা বলছিলাম যে সম্পদ কর যেটা আসে এখন এখনও আসে কিন্তু এটা পরিমাণে কম এবং এটার স্ল্যাবটা একটু হাই মানে যারা বেশি দূরী শুধু তারা এটার আওতার মধ্যে পড়ে শার্স শার্স নামে আসে এটা আমাদের তো এটার হচ্ছে আওতাটা আর একটু বাড়াবে এটা আমরা জানতে পেরেছি এটুকুই এখন আপাতত বলতে পারি কিন্তু জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের কাছে যাবো আমরা যদি পূর্বাচলের ল্যান্ড কেউ কিনে থাকে যে প্রাইসে সে কিনে যাচ্ছে এখন হয়তো তিন গুণ চার গুণ দাম হয়ে গেছে ওয়েল ট্যাক্সটা বলা হচ্ছে যে পূর্বাচলের এই জমি তো তাহলে একটা ভূস্বর্গ ট্যাক্সের সেখানে সে এনজয় করতেছে এখানে কোনো ট্যাক্স বসানোর প্রপোজাল বা এটা জাস্টিফাইড কি না কিছু না আমি এটা মনে করি যে এটা আসলেই করা যেতে পারে কারণ আপনি একটা জিনিস ওইখানে হয়তো বা কিনেছে হয়তো বা একটা জিনিস পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে পাঁচ বছর পরে সেটার দাম হয়ে গেছে দেড় কোটি টাকা তিন গুণ বাড়ছে তাহলে গেইন হইল কত এক কোটি টাকা তাহলে গেইন ট্যাক্স নামে একটা ট্যাক্স আসলে ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে কারণ কি যদি ই করা যেত তাহলে ধনীদেরকে আসলে এই ওয়েলথ ট্যাক্স বা প্রপার্টি ট্যাক্সের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে কিন্তু গভর্নমেন্ট একটা বড় ধরনের রেভিনিউ আর্ন করতে পারে এবং সেইটা সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামে সেটা ব্যয় করা যেতে পারে কারণটা হয় কি আমরা যেহেতু ধনীদেরকে বিভিন্নভাবে ধরতে পারছি না তাদেরকে তো আসলে ইনকাম ট্যাক্স তো তারা দেওয়ার কথা ছিল ট্যাক্স রিটার্নে তারা হয়তো বা সেটা ই করে না 
তারা সব সময় যে ক্রয় মূল্যে যেটা আসছে সেটাই দেখা ফলে যে আপনি যদি ইনকাম ট্যাক্স স্টেটমেন্টটা দেখেন ওইখানে অ্যাসেডের কোনো ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ নেই সেই বিশ বছর আগে যে আপনার যে অ্যাসেড ভ্যালু যা আছে সেটাই দেখানো হয় এটা আসলে কোনোভাবেই যৌক্তিক না এটা আসলেই বাজার মূল্যে হিসাব করা উচিত যে অ্যাসেড আমি বিশ বছর আগে যেটা কিনেছি এটার বাজার মূল্য কত সেখানে গেইন কতটুকু হয়েছে সেটার উপরে একটা পার্সেন্টেজ মানে ট্যাক্স ইম্পোজ করা যেতে পারে সেটা করলে হয়তো বা আমাদের দেশে যে ধনী গরিবের যে বৈষম্য সেই বৈষম্যটা কমানোর জন্য এটা একটা ভালো হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে সেটা আমি মনে করি যে সরকার যদি এটা করতে সরকারের রেভিনিউ আসবে পাশাপাশি যে ধনী দারিদ্রের যে বৈষম্যটা সেটা হয়তো বা কিছুটা কমবে কারণ গভর্নমেন্ট আসলে সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের যে ব্যয়টা করে সেটা আসলে হয় সে কোনো লোন বা ফরেন লোন বা ইয়ে থেকে করে কিন্তু এই এই অংশটা থেকে যদি টাকাটা নিয়ে যদি ব্যয় করতো তাহলে হয়তো বাজেটে যে একটা প্রেশার পড়ে যে ডেফিসিট হিউজ ডেফিসিট সেই ডেফিসিটও কিন্তু কমবে আমি আমি যদি এর সাথে যুক্ত করি যে বলা হয় যে সবচেয়ে ধনী দশ পার্সেন্ট লোকের কাছে যদি টেন পারসেন্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয় তো কর জিডিপি রেশিওর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স শতাংশ পয়েন্ট আর্ন করা সম্ভব এই জাতীয় বড় মানে যারা ধনী দশ পার্সেন্ট সেই শীর্ষ ধনীদের কাছ থেকে নতুন করে ট্যাক্স আদায় করার যে আলোচনাগুলো বিষয়ত আমাদের বাজেটকে সামনে রেখে ইকোনমিস্টরা বা বিশ্লেষকরা করছেন সেরকম কোনো কিছু কি থাকবে বলে আপনি শুনছেন সেরকম কোনো কিছু আমরা শুনি নাই এবং আমাদের সরকারের বিভিন্ন পলিসি আমরা যখন দেখি তখন দেখি যে সরকার আসলে ব্যবসায়ীদেরকে আমাদের দেশে তো উচ্চবিত্ত আসলে ব্যবসায়ীরাই এবং সরকার সবসময় ব্যবসায়ীদেরকে হচ্ছে সুবিধা দিতে চায় আপনি যখন দেখবেন যে কোভিডের সময় যখন আমাদের দেশের শ্রমিকদের চাকরি বালনারেবল হয়ে গেল এবং অনেক মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছিলো চাকরি চলে যাচ্ছিলো তখন সরকার ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিয়েছে সরাসরি শ্রমিকদের জন্যে হচ্ছে সুবিধা এরকম কিন্তু খুব কম সরকার যেহেতু রিসোর্স লিমিটেড তার হচ্ছে রেভিনিউ ইনকাম ওরকম ভালো না সেই কারণে সে এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে সে সুবিধা দিতে পারে না তো সরকারের পলিসিটা ওইটাই যে সে ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেবে ফলে তার ব্যবসাটা ভালো থাকবে এবং ব্যবসা ভালো থাকলে শ্রমিকটা ভালো থাকবে তার ফ্যাক্টরির শ্রমিকটা ভালো থাকবে তারা রেগুলার বেতন পাবে সরকারের আপাতত পলিসি এই এটাই আমরা দেখছি আচ্ছা আমরা শেয়ার বাজার নিয়ে একটু কথা বলতে চাই শেয়ার বাজার নিয়ে নানান ধরনের আলোচনা আছে অনেক দিন ধরে শেয়ার বাজারটা মন্দা এই বাজেটে কি শেয়ার বাজারে বা বিনিয়োগকারীদের জন্য কোনো ধরনের কোনো কিছু থাকছে আপনি আমরা যেটুকু শুনছি যে শেয়ার বাজারে কালো টাকা বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে কয়েক বছর ধরে আছে এবং সেটা অব্যাহত থাকবে আর কালো টাকা যে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাতে কি কোনো লাভ হয়েছে এই কয় সময়ে তাতে খুব একটা লাভ হয় না এটা সাধারণত আপনার ইলেকশন ইয়ারে মানুষ বেশি কালো টাকা সাদা করে আমরা অতীতে দেখছি যে কারণ ওই সময়ে হচ্ছে একটা যদি রিজিম চেঞ্জ হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে তখন যারা এই গত চার পাঁচ চার পাঁচ বছরে যারা অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছে তারা ওইটা নিজের সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বৈধ করার একটা সুযোগ নেয় এবং সেটা করে এবং আমরা দেখছি যে বর্তমান সরকার তো টানা পনেরো বছর ধরে আছে ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের হয় নেই এবং এবছর যে ট্যাক্স এমনেস্টি দিছে সেখানেও হচ্ছে এখন পর্যন্ত এক টাকাও গভর্নমেন্ট রেভিনিউ হিসেবে পায় না এবং কেউ ডিক্লেয়ারই করে নাই যে তার বিদেশে সম্পদ আছে সেটা অবৈধ হোক মানে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া হোক অথবা বিদেশে সে ইনকাম করে সম্পদ করছে এরকম কোনো ঘোষণাই দেয়নি আর শেয়ার বাজারের জন্য বরং একটা আমরা দুঃসংবাদ শুনছি যে এখন একজন ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা উনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে তার বিনিয়োগের একটা অংশ তার হচ্ছে ট্যাক্স দিতে হয় না উনি হচ্ছে ট্যাক্স রিবেট পান এই সুবিধাটা থাকছে না আমরা এই তথ্যটা জানতে পেরেছি আমাদের শেয়ার বাজারটা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধা নতুন করে এই তথ্যটা বাজারে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে আমরা জানি না কিন্তু যে প্রশ্নটি এসে যায় কালো টাকা নিয়ে যদিও এনবিআর বলে যে এটা কালো টাকা না আমরা সাধারণভাবে দেখি যে এটা আনট্যাক্সড ম্যানই সেটাই কালো টাকা তো এইটা যদি কন্টিনিউ করে তাতে কি কোনো লাভ হবে আপনার মনে হয় বা এটার নৈতিকতার জায়গাটাও যদি আপনি একটু বলেন হুম এটা আপনি ঠিক যে ব্ল্যাক মানিকে কোনোভাবেই আসলে সুবিধা দেওয়া উচিত না এটা আসলে নৈতিকতার দিক থেকে ঠিক না কিন্তু আমরা ব্ল্যাক মানিটাকে যদি আপনি একটা প্রপার চ্যানেলে নিয়ে আসতে চান তাহলে তো একটা সুযোগ দিতেই হবে আর বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটটা আসলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শেয়ার মার্কেটের মতো না আমরা আসলে জানি যে কি যে ক্যাপিটাল মার্কেটটা কেন দরকার আসলে লং টার্ম লোন পাওয়ার জন্য বা বড় বড় প্রজেক্ট ই করার জন্য আসলে আইপিওর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের মাধ্যমে এটা কারণ এটা আসলে বাংলাদেশ হয় কি মানি মার্কেট যে ব্যাংক থেকে কিছু হলে আমরা ব্যাংকে যাই এটা আসলে আমরা স্টক মার্কেটটাকে ভালোভাবে ব্যবহ
ব্ল্যাক মানিটা আসলে কেন থাকা উচিত এমনি আসলে আমরা যদি বলি যে বিজনেস এথিক্স বা আপনি যেটা বলেন এটা আসলে ঠিক না কিন্তু আমরা এই টাকাটাকে যদি প্রপার চ্যানেলে নিয়ে আসতে চাই তাহলে এইটার সুযোগটা থাকা উচিত আরেকটা হচ্ছে ট্যাক্স রিবেটের যেটাই ছিল কাশেম ভাই যেটা বললেন যে ওইটা রোহিত করতে চাচ্ছে ফলে এটা আসলে আমাদের দেশে তো স্টক মার্কেটে এমনি একটা নেগেটিভ ইয়ের মধ্যে আছে সব সময় বলে এইটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করে তাহলে একটা প্যানিক তৈরি হবে লোকজনের মধ্যে হয়তো বা আগে যেমন জুন ক্লোজিংয়ে সবাই কিন্তু ট্যাক্স রিবেট পাওয়ার জন্য স্টক মার্কেটে বিনিয়োগটা করত জুনের দিকে স্টক মার্কেটটা ভালো হতো তো এইটা আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের রাখা উচিত এবং সেই সাথে যেটাই করা উচিত স্টক মার্কেটে আসলে আমরা বাংলাদেশ স্টক মার্কেটে আপনি দেখেন যে একেবারে পঁচাশ শেয়ার জেড ক্যাটাগরি শেয়ার যেটা কোম্পানি কোনো অস্তিত্ব নয় সেই শেয়ারগুলো বাড়ছে এবং গ্যামলিং হয় সেখানে সেগুলো আসলে মনিটর করার জন্য যেমন সিকিউরিটি অ্যাক্সেঞ্জ কমিশনের যে এরকম রোল থাকার কথা সেটা আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেই জায়গায় আসলে একটু শক্ত হইতে হবে বা কেন আসলে কোম্পানি লস করছে সেটার জন্য এসিসি থেকে একটা টিম গিয়ে আসলে পরিদর্শন করতে পারে যে তুমি যখন স্টক মার্কেটে লিস্টেড হলো দেখলাম যে তোমার ইপিএস অনেক ভালো লিস্টেড হওয়ার পাঁচ বছরের মাথায় দেখি যে ইপিএস তার কমে যাচ্ছে বা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে এইখানে কি ধরনের কাজ সাজি হয় সেটা আসলে ভালোভাবে তদারকি করা করতে হবে না হলে কিন্তু এই যে স্মল ইনভেস্টররা কিন্তু বাজার থেকে মুখ অলরেডি ফিরিয়ে নিচ্ছে তারা যদি চলে যায় স্টক মার্কেট কিন্তু আসলে একেবারেই হয়ে যাবে আর একটা দেশ স্টক মার্কেট যদি ভালো না থাকে তাহলে আসলে দীর্ঘমেয়াদী যে বিনিয়োগগুলো সেইগুলো আসলে আমরা ব্যাংক দিয়ে কাভার করতে পারবো না সেই জন্য স্টক মার্কেটের প্রতি সরকারের যথাযথ নজরদারি থাকতে হবে এবং এটার জন্য বিশেষ প্রণোদনা বা যেটা কিছু করা দরকার সেটা অবশ্যই করা উচিত বলে আমি মনে করি হ্যাঁ কাশ্মীর কাছে জানতে চাব গাড়ির কর টর বিষয়ে নানান কিছু শুনছি পনেরোশো সিসির গাড়ির একরকম বা দু হাজার সিসির উপরে গেলে আরেক রকম একটা গাড়ির থেকে দুটা গাড়ি থাকলে আরেক রকম নানান ধরনের ট্যাক্সের কথা আমরা শুনছি সেটা আসলে কি কি করতে চাচ্ছে ইন্ডিয়ার গাড়ির তো সিসি বেদে যে করহার করহারের যে ডিফারেন্স সেটা আগে থেকেই ছিল এবছর আমরা নতুন যেটা জানতে পারছি যে কার্বন ট্যাক্স ইম্পোজ করার চিন্তা করছে এনবিআর এবং যাদের একাধিক গাড়ি আছে তো আপনার যদি দুইটা গাড়ি থাকে আমার একটা গাড়ি আছে আমার উপরে কার্বন ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে না যখন আমি আরেকটা গাড়ি কিনব তখন আমার ওই সেকেন্ড গাড়ির উপরে কার্বন ট্যাক্স হবে এবং আমি যদি এরপরে তৃতীয় গাড়িটা কিনি তাহলে ওই তৃতীয় গাড়ির উপরে কার্বন ট্যাক্স হবে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় গাড়ি কার্বন ট্যাক্স রেটের চেয়ে বেশি এবং এই যে আপনি যে গাড়িগুলি কিনবেন সেটা সিসির ভিত্তিতে হচ্ছে এই কার্বন ট্যাক্সটা হবে আপনি পনেরোশো সিসির গাড়ি কার্বন ট্যাক্স আর তিন হাজার সিসির গাড়ি কার্বন ট্যাক্স একরকম হবে না সিসি যত বাড়বে কার্বন ট্যাক্সটা ততটা বাড়বে এটা আমরা শুনছি আর হচ্ছে আপনার এই গাড়ির ক্ষেত্রে যেটা যে আপনি জানেন যে সরকার হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভেহিকালের দিকে যাচ্ছে এবং সরকারের একটা লক্ষ্য আছে যে দুই সালের মধ্যে থার্টি পারসেন্ট গাড়ি হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভেহিকেল হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আগামী বাজেটে এই ইলেকট্রনিক ভেহিকেলের ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে কিছুটা কর ছাড় থাকতে পারে আর কি জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এই সেক্টরে ইনভেস্টমেন্টেও একটা ট্যাক্স ডিবেট বা ট্যাক্স হোল্ডিটি জাতীয় কিছু থাকবে হ্যাঁ আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই এই যে গাড়ির উপর ট্যাক্সের বিষয়ে বলল আপনিও একটা কথা আলোচনার মাঝখানে আমাদের বলছিলেন যে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রেও কিছু চেঞ্জ আসবে গাড়ির ইন্স্যুরেন্সে আপনি এটা কীভাবে দেখেন মানে এই যে কার্বন ট্যাক্স বসানো বা এটা কি ঠিক আছে পদক্ষেপটা আমি মনে করি এটা হ্যাঁ মনে হয় এটা ঠিকই আছে কারণ আসলে আপনি একটা গাড়ির পর আরেকটা গাড়ি কিনবেন আপনি তো কার্বন ইমিট করছেন সো বেশি ইমিট যত করবেন তত তো ট্যাক্স আপনার ই করা উচিত আর আমি আরেকটা জিনিস যেটাই করি যে বাংলাদেশে গাড়ি ঢাকা শহরের যে চাপ ছুট আমাদের একেবারে রাস্তায় যে পরিমাণ গাড়ি দেখি তো এই সেই খাতে গাড়ি ব্যবহারকে ডিসকারেজ করার জন্য কার্বন ট্যাক্স ইম্পোজ করা উচিত কারণ কেউ যেন আসলে একটার জায়গায় দুইটা গাড়ি কিনলে তাকে যেন হিউজ ট্যাক্স পে করতে হয় তাহলে সেই গাড়ি কেনার বিষয়ে সে আগ্রহ থাকবে না আর একটা হলো ইন্স্যুরেন্সার আসলে গাড়ি রাস্তায় চালানো এটা পৃথিবীর কোনো দেশেই সম্ভব না এটা চিন্তাই করা যায় না যে ইন্স্যুরেন্সারা গাড়ি চলতেছে ফলে হয় কি যেমন এই যে আপনার গাড়ির কোনো ক্ষতি হলে বা ই হইলে বা কোনো কাউকে যদি হিট করে মেরে ফেলা হয় তাহলে সেও ক্ষতিপূরণ পায় না তো ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ থাকলে দুই পার্টি উপকৃত হবে যাই যে গাড়ি মালিক যে গাড়ি চালাচ্ছে বা পথচারী উপকৃত হবে এই জন্য আসলে আমি জাপানে ছিলাম আমার যেটা আমি দেখছি যে জাপানে আপনি গাড়ি চালাইতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই ইন্স্যুরেন্স 
থাকতে হবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া আপনি গাড়ি চালাইতে গেলে হিউজ পেনাল্টি কোনো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটা বাংলাদেশে আগে একটা ই ছিল থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স ওইটা আসলে নাম মাত্র ফাইভ হান্ড্রেড টাকা ওইটা আসলে কোনো কাজে ছিল না তো আমি মনে করি যে ইন্স্যুরেন্সটা বাধ্যতামূলক করা উচিত এবং কার্বন ট্যাক্স ইম্পোজ করা উচিত এবং সেই সাথে গাড়ির ট্যাক্স রেটটা আর একটু বাড়ানো উচিত যাতে মানুষ আসলে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের দিকে যেন বেশি মনোযোগী হয় কারণ ঢাকা শহরে আমাদের রোডের স্পেস তো খুব বেশি না যে পরিমাণ প্রাইভেট কার চলে এবং প্রাইভেট কারে আপনি দেখেন যে একটা প্রাইভেট কারে একজন বা দুইজন থাকে ফলে রাস্তা বেশি ব্যবহার করছে কিন্তু পরিবেশেরও ক্ষতি করছে মানে গণপরিবহনের দিকেই মনোযোগী মনোযোগী বেশি হবে মনোযোগ আমি কাশ্মীর কাছে আসব প্রশ্ন রেখে যাব একটা বিরতির পরে এসে আসলে কথাটা শুনব সেটা হচ্ছে যে ভ্যাট সম্প্রসারণ করেই আসলে ট্যাক্সটা আদায় করা হচ্ছে এখন কিন্তু ভ্যাট বা ইম্পোর্ট ডিউটি আমদানি শুল্ক সেটা বৃদ্ধি করলে সেটা সব মানুষের উপর যায় সেক্ষেত্রে বড় লোকেরও যে পরিমাণ দিতে হয় গরিব মানুষ সেটা যেমন একদিকে বৈষম্য বাড়ায় অন্যদিকে ইনফ্লেশনকেও বাড়ায় যেটাই আসলে সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ এখন তো সেই বিষয়ে কোনো চেঞ্জ আসছে কি না ভ্যাটের ক্ষেত্রে বা কিংবা আমদানির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শুল্ক কমানো বাড়ানো হচ্ছে না সেটা শুনব তবে তার আগে একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শক সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনার দেখছেন নেক্সট টেলিভিশনে বিজয়ী অনুষ্ঠান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী একটি বিরত বিজয়ী অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছি আসছে বাজেটে কি থাকছে কাশ্যম বিরতির আগে আমি যে প্রশ্নটা করে গিয়েছিলাম যে আমদানি শুল্ক ভ্যাটে কোনো ধরনের চেঞ্জ আপনারা জানছেন কি না কী ধরনের চেঞ্জ এখানে আমাদের যেগুলি কম কমন মানে এসেন্সিয়াল আইটেম যেগুলি আমরা এডিবল আইটেম বলি তো এক্ষেত্রে খুব একটা চেঞ্জ আসছে না যেমন আপনার সুগার ইম্পোর্ট বা সয়াবিন তেল ইম্পোর্ট তবে ফুয়েল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে ফাইভ পারসেন্ট অ্যাডভান্স ট্যাক্স আছে সেটা প্রত্যাহার করা হবে এটা আমরা জানতে পেরেছি আর আমাদের যেসব এই হোম অ্যাপ্লায়েন্স বা ইলেকট্রনিক আইটেম আমাদের দেশে এখন ফ্রিজ টেলিভিশন এগুলি হয় তো এসব পণ্য আমদানির উপরে ডিউটিটা একটু বাড়ছে আরও হচ্ছে বেশ কতগুলো বিষয় যেমন সাবান শ্যাম্পু এসব কসমেটিক্স আইটেম এগুলি আমাদের এখানে লোকাল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে একটু ট্যাক্স হার থাকছে আবার হচ্ছে ইম্পোর্টের উপরে কিছুটা বাড়বে এটা শুনছি যে আর আপনি যেটা আপনি অবশ্যই জানেন যে আমরা তো ছাব্বিশ সালে এলডিসি গ্রাজুয়েশন হচ্ছে ফলে আমাদের ডিউটি এখন খুব বেশি বাড়ানোর সুযোগ নেই বরং আমাদেরকে আস্তে আস্তে ডিউটি কমেই আনতে হবে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে এবং কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে হচ্ছে সেরকম মেজারমেন্ট নিতে হচ্ছে আর একটা বিষয় যে আমাদের যারা অ্যালকোহলিক তাদের জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে অ্যালকোহল ইম্পোর্টের উপরে ডিউটি বাড়বে এবং যারা স্মোকার এবং আমাদের যে তিনটা স্ল্যাব আছে সিগারেটের এবং প্রত্যেকটা স্ল্যাবেই হচ্ছে যে একটা ট্যারিফ ভ্যালু আছে সেই ট্যারিফ ভ্যালুটা এবার এম বি আর বাড়াচ্ছে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে শুরুতেই আমরা আলোচনা করছিলাম যে প্রত্যক্ষ কর আর পরোক্ষ কর এখন ভ্যাটটা যদি কোনো চেঞ্জ না আসে সেক্ষেত্রে তো সেই আপনি বৈষম্য বা মূল্যস্ফীতির চাপটা থাকছে সে ব্যাপারে কি কোনো কিছু আপনার বিশ্লেষণটা কি আসলে হুম ভ্যাট আসলে বাংলাদেশ হয় কি ভ্যাট যে পরিমাণ আদায় হওয়ার কথা ছিল সেই পরিমাণ আদায় হয় না আমরা আপনি দেখেন যে অনেক বড় বড় ডিপার্টমেন্টের স্টোরে আমি গিয়ে দেখি যে তারা যে রিসিপ্টটা দিচ্ছে সেটা আসলে কি সরকারি কোষাগারে যাচ্ছে কারণ তারা নীল কাগজটা আসলে ইউজ করে না তারা তাদের যে সচরাচর যে রিসিপ্টে সেখানে লেখে প্লাস ব্যাট আসলে সরকারি কোষাগারে যায় না আর ভ্যাটের মাধ্যমে যদি বেশি করা হয় রাজস্ব আহরণ করা হয় সেটা আসলে ইনফ্লেশনারি প্রেশার তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে আসলে এই জন্য আমরা সবসময় ইকোনমিক্সটা বলি যে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন বা ইম্পোর্ট ডিউটি আসলে আপনার ইম্পোর্ট ডিউটির উপর সবসময় মানে ই করে থাকলে তাহলে কি হবে ইনফ্লেশনারি প্রেশারই তৈরি হবে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন যদি করা যেত আমদানি যে জিনিসগুলো আমরা করছি সেগুলো যদি দেশেই যদি উৎপাদন করা যেত যেমন আমরা সোয়াবিনের বি আগে সোয়াবিন তেলের যে পরিমাণ আমদানি করতে হইতো এখন আমরা কিন্তু দেশীয় সরিষা উৎপাদন বাড়িয়েছি গত বছর আপনি দেখবেন যে ফর্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করেছে সরিষা উৎপাদন ফলে হয় কি যে আপনাকে ফোকাস পয়েন্ট থাকতে হবে ইনডিরেক্ট ট্যাক্সটা থেকে রেভিনিউ যত কম আসছে এবং যে জিনিসগুলো আসলে আমরা ইম্পোর্ট করছি সেগুলোকে ডিসকারেজ করে সেইটাকে দেশি উৎপাদন করা বা দেশীয় উদ্যোক্তাদেরকে আসলে ইনকারেজ করা যে তোমাদেরকে এই ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হবে তোমরা এইটা উৎপাদন করো তাহলে হবে কি যে আমাদের যে কারণ আপনি ইম্পোর্ট ইনফ্লেশন কেন হয় একটা হলো ইম্পোর্ট প্রাইস বাড়ে ইম্পোর্ট ডিউটির জন্য বাড়ে 
আর তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যায় এই যে তেলের দাম বাড়ার ফলে আসলে কিন্তু আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে গেছে তো এই দুইটাকে যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন দেন আসলে ইনফ্লেশনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তাহলে ইম্পোর্টকে আসলে আপনি যদি ই করতে চান নিয়ন্ত্রণ করতে চান অনেক সময় এখন যেটা গভর্নমেন্ট করে যেমন লাকজারি গোডকে ডিসকারেজ করার জন্য এল সি ওপেন করার সময় হয়তো বা বলছে যে আগে এখন যেমন বলে যে এইটি পারসেন্ট পেমেন্ট করতে হবে সেটা আগে একটু কম ছিল এটা এটি কেন করা হয় এটা আসলে ডিসকারেজ করার জন্যই করা হয় এই জন্য আমরা বলি যে আমদানি বিকল্প শিল্পের কোনো বিকল্প নেই আমদানি বিকল্প শিল্পই গড়ে তুলতে হবে সেইটার জন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে সেইটার জন্য ইনসেন্টিভ দিতে হবে সেইটার জন্য ট্যাক্স হলিডে বাংলাদেশে অনেকগুলো ইকোনমিক জোন আছে আপনি দেখেন একশোটার উপরে ইকোনমিক জোন সেইখানে আসলে আমরা দেশি উদ্যোক্তাদেরকে কিছু ফ্যাসিলিটিস দিয়ে যে জিনিসগুলো আমরা আমদানি করছি সেগুলো আমরা দেশি উৎপাদন করতে পারি ফলে তখন আসলে ইনফ্লেশনের প্রেশারটা কিছুটা হইলেও মানে এটাকে লাগু করা যাবে হ্যাঁ যেমন উনি বলছিলেন যে কর অবকাশ সুবিধা দেওয়া বিষয়ত নতুন শিল্পে সেটা কি কিছু থাকছে এবারে বাজেটে কর অবকাশ সুবিধা আপনি জানেন যে বেশ কতগুলি খাতে দেওয়া আছে এবং এনবিআর আইএমএফের কাছ থেকে আমরা যেখানে ঋণ নিয়েছি এবং সেখানে সরকারের সাথে আইএমএফের যেসব আলোচনা বা নেগোসিয়েশন হয়েছে সেখানে আইএমএফ এই কর অবকাশ সুবিধা দেওয়ার এটার হচ্ছে ডিসকারেজ করছে এবং সরকারও মোটামুটি এগ্রি করছে যে তারা এটা আস্তে আস্তে সংকুচিত করে নিয়ে আসবে এবং এক্ষেত্রে এনবিআরের স্ট্র্যাটেজি হলো যে কর অবকাশ সুবিধা যখন দেওয়া হয় তখন একটা সার্টেন পিরিয়ডের জন্য দেওয়া হয় যে কোন একটা সেক্টরকে হয়তো দুই বছর আগে ঘোষণা করছে যে এই সেক্টরে আগামী তিন বছর বিনিয়োগ করলে কর অবকাশ সুবিধা পাবে এরকম পর্যায়ক্রমে যেসব সেক্টরে কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তো সরকার ওইগুলি আর রিনিউ করবে না মানে যেটা যখন তিন বছর যা শেষ হয়ে যাবে ওই সেক্টরে আর দেবে না এরকম হচ্ছে পলিসি কারণ হলো যে আপনার এমনিতে প্রতি বছর যে আমাদের ট্যাক্স ট্যাক্সের পরিমাণ যে হারে গ্রোথ হয় এবারে যে তেরো চোদ্দো পার্সেন্টের মতো গ্রোথ হয় এবং আইএমএফ এবছর বলছে যে আমার ট্যাক্স জিডিপি রেশিও এখন যেটা আছে টোটাল রেভিনিউ জিডিপি রেশিওটা হচ্ছে নাইন পার্সেন্টের মতো এবং ট্যাক্স জিডিপি রেশিও এইট পার্সেন্টের কম এটাকে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বাড়াইতে হবে এই কারেন্ট ফিজিক্যালে ফলে এই যে এক্সট্রা যে রেভিনিউটা প্রয়োজন এই এক্সট্রা রেভিনিউটা এনবিআর জানে যে আপনি যদি রিকল করেন যে দেখবেন যে বর্তমান অর্থমন্ত্রী যেটা প্রথম বাজেট ছিল উনিশ বিশ অর্থ বছরে সেখানে উনি ঘোষণা করছিলেন যে একুশ সালের মধ্যে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও হচ্ছে পনেরো পারসেন্টে নিয়ে যাবেন এবং এক কোটি আয়কর দাতা থাকবে মানে এক কোটি মানুষ ইনকাম ট্যাক্স দেবে তো এবং তখন ঘোষণা করছিলেন যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের নিয়ে সারা দেশের করযোগ্য আয় আসে এরকম মানুষকে খুঁজে বের করা হবে কিন্তু এসব ইনিশিয়েটিভ কোনো কিছু হয় নাই এবং যে আমদানি পর্যায়ে যে ই ট্যাক্স বা ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার যেটা ই সেটা বন্ধ করার জন্য প্রতিটা বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন বসানোর কথা ছিল এবং হানড্রেড পারসেন্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট প্রোডাক্ট হানড্রেড হানড্রেড পারসেন্ট স্ক্যানিং হবে এতে হলো ওভার ইন ভয়েসিং আন্ডার ইন ভয়েসিং কন্ট্রোল হবে এরকম স্বপ্নের কথা উনি বলেছিলেন কিন্তু ওনার তো চার বছর শেষ হয়ে গেছে এবং এগুলি বাস্তবায়ন হয় নাই এর প্রেক্ষাপটে এনবিআরকে হচ্ছে আপনার ডিউটি এবং ব্যাট এবং সোর্স ট্যাক্স যেগুলি হচ্ছে খুব সহজে কালেক্ট করা যায় এসব জায়গায় যেতে হচ্ছে এবং সেই কারণেই হলো আপনার এরকমটা হচ্ছে যে সরকার এনবিআর সব কিছু যেখান থেকে খুব সহজে পাওয়া যাবে কষ্ট কম হবে সেগুলি করতেছে আমি সাথে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে সেটা হলো আমরা দেখি যে বিশ্বত আমাদের এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি তারও মধ্যে বিশ্বত হচ্ছে গার্মেন্টস প্রোডাক্টের যে সমস্ত ইম্পোর্ট থাকে বা সেখানে যে তাদের অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স থাকে সেইখানে কি কোনো চেঞ্জ আসছে এটা তো এখন ওয়ান পার্সেন্ট আছে এবং প্রতি বছরই বাজেটে গার্মেন্টস ব্যবসায় এটা কমাইতে বলেন এবং এ বছর বাজেটটা এমন সময় হচ্ছে যখন এক্সপোর্ট গ্রোথ একটু পড়তেছে এবং বেশ কমে গেছে এবং এটা ব্যবসায় আশঙ্কা করতেছেন যে সামনে এই পতনের দ্বারাটা আরও কয়েক মাস অব্যাহত থাকবে কারণ ইউরোপ আমেরিকা আমাদের যেটা প্রধান এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন সেখানের ইকোনমি স্লো ডাউন এবং সেই কারণে ওনারা চাচ্ছেন একটা দিক আরেকটা দিক হলো যে গত অর্থ বছর কিন্তু আর এম জি এক্সপোর্টে হিউজ গ্রোথ হয়েছে এটা অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ পারসেন্টের মতো গ্রোথ হয়েছে ফলে ব্যবসায়ীদের তো আসলে সব সময় একই রকম গ্রোথ হবে না একসময় তার অনেক বেশি প্রফিট হবে একসময় একটু কম প্রফিট হবে তো ব্যবসায়ীরা দাবি করতেছেন এটা কমানোর আর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে বিশেষ করে আর এম জি সেক্টর নিয়ে কারণ তারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রেশার গ্রুপ এবং এটা যদি মূল বাজেটেই কমিয়ে দেয় তাহ
এবং সব সময়ে এই কারণে এটা হচ্ছে কমানো হয় না মূল বাজেটে এবং বাজেট প্রস্তাবে এটা পারলে আরেকটু বাড়াইয়া নির্ধারণ করা হয় যে ওটা জানাই আছে যে ওনারা তো এটা আরও কমাবেন তো সেই কারণে আমরা যতটুকু জানি যে এটা ওয়ান পার্সেন্টের মতোই থাকবে আবার ব্যবসায়ীরা কিন্তু উল্ট এক্সপোর্টাররা ওই যে এক্সপোর্টের এগেনস্টে তো প্রণোদনা পান ফলে তাদের তারা হিসাব করে দেখছে যে মানে সুটস ট্যাক্স হিসেবে যেটা পায় এবং প্রণোদনায় প্রায় হচ্ছে শুধু আর এমজি সেক্টরের প্রণোদনায় সাত হাজার থেকে আট হাজার কোটি টাকা যায় ফলে সরকার এখানে যে বিরাট কিছু রেভিনিউ পাচ্ছে ব্যাপারটা আসলে তা না তো এটা যদি আরও অনেক কমে আনা হয় তাহলে সরকারের তো এই মুহূর্তে রেভিনিউটা বাড়াইতে হবে এবং আপনি জানেন যে ওই আলোচনায় হয়তো আপনারা পরে আসবেন যে সাবসিডির যে হিউজ প্রেশার এবং এই যে গভর্নমেন্টের লোন রিপেমেন্টের যে প্রেশার এবং সরকারের যে স্টাফ তাদের স্যালারি অনেক বেড়ে গেছে এই প্রেক্ষাপটে হচ্ছে তার আসলে নতুন করে কোনো সেক্টরকে রেভিনিউ সার দেওয়ার বড় আকারের রেভিনিউ সার দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আপনি কি শেষ আমরা শেষ সময় চলে এসেছি আপনি কাশেম অলরেডি তুলেছে যে আসলে সরকারের রেভিনিউ ছাড় দেওয়ার সুযোগ নাই বরং রেভিনিউ তাকে বাড়াতে হবে কিন্তু এই এনবিআরের যে প্রশাসন তা দিয়ে কি এটা বাড়ানো সম্ভব খুব স্বল্প কথাই যদি শেষ করেন এনবিআরের গত আমরা তো দেখছি আসলে এনবিআরের কর্মকাণ্ড বা আমরা দেখছি যে এর আগের বাজেটেও তারা আসলে তাদের লক্ষ্যমাত্রা ফুলফিল করতে পারে নাই তো এই এনবিআরের মাধ্যমে আসলে আশা করা আমি নিজেও একটু সন্দি হান তারপরে আসলে যদি ই করা হয় যে দুর্নীতিকে যদি রোধ করা হয় যে না তোমাকে ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে তুমি যত ট্যাক্স রেভিনিউ যত কালেক্ট বেশি করতে পারবে তোমাকে আসলে ইনসেন্টিভ বেসড পলিসি নিতে হবে আসলে এই যে তাদের যে কর্মকর্তা বা তাদের যে স্টাফ আছে তারা আসলে সবাই তার দক্ষ লোক কিন্তু তাদেরকে আসলে আমরা প্রপারলি ইউজ করতে পারছি না যদি ইনসেন্টিভটা আসলে দেওয়া যেত যে ঠিক আছে সেই ইনসেন্টিভ হইতে পারে ক্যাশ ইনসেন্টিভ হইতে পারে সেইটা হইতে পারে যে তার যে সম্মান বাড়বে বা তার ই হবে পদোন্নতি হবে সেই ধরনের ইনসেন্টিভ আসলে আমরা যদি চালু করতে পারি তাহলে হয়তো বা সম্ভব মানে হলো যে আমাদের আসলে একটা বড় ধরনের রিফর্ম ইন্ডিয়া কেন্দ্রিক রাজস্ব আদায়ের জন্য করে করতে হবে আজকে প্রথমবারের মতো আবুল কাশেম আমাদের মাঝে আসছেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাই একই সাথে আপনাকেও ধন্যবাদ যে আপনি আগেও এসছেন দর্শক আমরা আগামী এক তারিখে যে বাজেট দেখব আমাদের প্রত্যাশা হলো এখন দেশে যেহেতু মূল্যস্ফীতির একটা বড় চাপ আছে নিশ্চয়ই সরকার সেটিকে মাথায় রেখে এবং দেশে যেহেতু বড় ধরনের আয় বৈষম্য তৈরি হয়েছে সকল ধরনের গবেষণাতেই সে আয় বৈষম্যটা প্রকট আকারে সামনে এসছে একদিকে অর্থনীতির মন্দা অন্যদিকে আয় আয় বৈষম্য বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির চাপ এটি নিয়েই সরকারকে আগামী বাজেটে সেই কৌশল নির্ধারণ করে আবার নির্বাচনের বছর জন্তুষ্টির চেষ্টাও থাকবে সবটা মিলে এই বাজেটটাকে তৈরি করতে হবে আমরা সেই প্রত্যাশা করি যে আগামী দিনে আমাদের মূল্যস্ফীতির চাপটা কমে আসবে এবং আয় বৈষম্য কিছুটা কমবে এই অনুষ্ঠানটি প্রতি রোববার রাত এগারোটা থেকে বারোটায় দেখানো হয় পর দিন সোমবার বেলা বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত পুনর্বার দেখানো হয় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি